，你是不是还是不开心啊？这些事情怎么能让我开心？你什么都不懂，什么都不知道。我知道。你知道，你知道，那你还做这么多没有意义、这么傻、这么让人担心的事？掉到湖里是会死掉的。你知道什么叫死吗？我的家人都死了，我已经什么都没有了。可你呢？拥有这么多，你还做这么愚蠢的事？算了，不吵了，没有意义。我也想把你死掉的家人找到，还给你。可是，可是我办不到。我也不知道我今天会掉到湖里，我也不知道你根本不喜欢这些。我只想让你开心点。少夫人。你看，这是公子给你做的贺良大将军，你是不是觉得很可笑啊？展平也觉得，所有人都觉得公子傻，公子痴，但也只有这样的公子才会做出这样的事情。公子真的想要所有的办法，他想让你高兴，他想把贺家人带到你的身边。至少是在你生辰这一天，他也想你有家人陪。爹是个将军吧？他肯定很威风。这个，这个是大哥。大哥，大哥是个。谋士，啊，嗯嗯，这是我以前写的书，送给大哥看。这是二哥，二哥小将军肯定和爹一样威风。装扮好，你醒得太早了。你哭。果真，我什么都做不好。不是的，荣宇，你送我的小兔子、鱼，还有这些家人，我都喜欢极了。真的？嗯。那以后年年生辰，我都送你兔子、鱼，还有家人。小兔子就好了。你不要对这么多雪人，一点都不会照顾自己。我我不冷的，可是有家人跟你过生辰，你才会开心呀、啊。你也是我的家人，不是吗？嗯，岁岁年年，只要你陪着小兔子娘子过，她就很开心。嗯，我陪我的小兔子娘子过。嗯，灵儿
不要哭，爹希望在今后的日子里啊，你每天都能快乐，乖女儿，你一定要幸福啊，爹，大哥。二哥，三哥，爹，大哥，二哥，九鼎心全意对任何人，就永远不会经历失去和离别。但这个人，我还想是最后一次。长寿面来喽，少夫人。虽然这面不是公子做的，但是是公子在小厨房监督着做的，也是公子的心意了。少夫人，少夫人，要不是我拦着，公子还真想上手。这样，少夫人您早上就别想有长寿面吃了。谢了。让我来尝尝公子给我准备的长寿面。嗯，好手艺，这是我吃过最好吃的面。你的手好了？嗯，好了，都是夫君的功劳。夫君，你喊我夫君，怎么不可以喊？呃，不是不是，嗯，我想在院子里建一个小药房，可以吗？嗯。嗯，之前在南疆的东西都没了，我得重新养一些小虫子，但都是一些稀奇古怪的品种。嗯，这个可以吗？嗯。那那我要是让你吃这些小虫子，你也吃吗？嗯。不过这件事儿是咱俩的小秘密，除了展平，连荣大人都不能说，好不好？嗯。你怎么就知道嗯？也没什么想问的吗？再喊我一声夫君啊！夫君。嗯
姑娘，来一个吧。啊啊，疼！谢谢啊，谢谢。慢点吃。啊、嗯。嗯。嗯。好吃。嗯爹，大哥，大嫂，二哥，二嫂，老三儿，快过年了，新年快乐！就这边，先生。哎，来了，辛苦辛苦，请，请。这位，就是我跟你说的那位大师，非常了不起，在西江，也是声名鹊起。情况我已经了解了，来京城的时候也想过一些解决的办法，不过看荣公子的目光清明，行为与常人无异，到底现在身体是什么状况？还是要用我们西江术师的法子好好查探查探，方可定论。请便。不过我有我的规矩，探诊期间不得有任何打扰。荣大人，可否移步啊？理解，那就有劳大师了。我知道，这是阴生虫。公子识得此物？嗯。嗯，不对，应该是金色的呀。你怎么会知道还有金色的？很常见吧。能，应生虫少，金色的更为少见，一万只当中也难养出来一只。这样的吗？哼。这个好眼熟，啊啊啊！呃，普普通通的一些刀具而已。公子啊，应生虫看病需要取血，不过呢，取的不多。不用，只要握住它，它自己就会探病。啊不，我的呱呱不可以，不可以。呱呱是什么？呃，什么傻子？这绝对是制药里的行家。公子，你养过药虫
，什么虫？你说我可以让人找给你？养的药虫居然多到自己都记不住。啊，不如我去拿我的应声虫来。呃，哎呀，好好好好好，遇到玄天散人的弟子了，不会这么巧吧？别自己吓自己，一定是我想多了。嗯。我养的，这种定期的应声虫，你也会养？啊，养它很简单呀，简简单？嗯，敢问公子，你别跑，你师傅是谁啊？我才，我才。我听说这当年玄天散人和占星馆还有一定渊源。哦，你你就是你你就是你你你就是他徒弟吧？想听你师傅来教训我，你何必绕这么大一个弯子？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，这这啊！哎啊！哎哎，你你给我下，你给我下了毒，你给我下的什么毒？我现在浑身上下像火烧一样，喘不上气。我啊啊！我原来原来都是一早安排好的，原来这小的比老的还厉害。嘎嘎。我是偷了他的秘籍，还有他的道具。我是学了点东西，可我却谎称比你师傅还厉害。可是我，我没有害人呐！解了我身上的毒吧，受不了了啊！受不了了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！受不了了！西江来的那边，刚刚跳堂了。什么？跳堂了？这个怎么在这儿？崔青儿，怎么少了这么多？捣的鬼！什么是捣的鬼？我不在房间的时候，我的东西是不是你拿走的？嗯。还有，嗯，好啊，你荣誉，学坏了啊！没问我就敢动我东西。那我现在问。你问吧。你可不可以搬回来住？我可以睡外间。
不行。<笑>我知道别人家的娘子和夫君是住在一个房间的，而且上次客栈你也说了，成亲了的就能住在一起。你知道的还挺多啊。嗯。嗯，那你就不能强硬一点，说要跟我一起睡啊？这样你就能答应吗？你这么没自信、啊，那我走。啊，不行！啊啊啊！你今天要睡我。睡我，不是睡你，是要跟你一起睡。嗯，明天也一起睡。那后天呢？也一起。嗯。嗯。这是什么？没什么，荣誉。嗯。没什么，你把手放开。你别拉我衣服，我生气了，我、呃、我真生气了。呃、你你就欺负我，不敢打你是吧？可是那个没有，可是我很好。嗯、我先去换个衣服啊，你把被窝捂热。一会儿我回来，睡得才暖和呀。嗯，荣誉，你曾经是我最大的痛苦，但现在是我最大的幸运。这是做什么？压岁，以前不都是葫芦吗？现在怎么变成小兔子了？那我可是赚到了。嗯，就就是有很多钱，很多很多的。我不要很有钱，我只要有你。陛下，摄政王来了。舅舅，吾皇万岁万岁万万岁！哎，快快请起。都说了一家人，见面无需行礼。皇上，祖宗礼法不可废。皇上
，一会儿百官就来拜年，皇上可不能站在这儿。舅舅说：“我该在哪儿，我就在哪儿。”哎，皇上，您应该在那儿。啊！表姐今天怎么没来啊？皇上，臣今日尽他的足。这是为什么？这……朕又不是外人，舅舅跟朕有什么不好说的？哎，舅舅就跟朕说吧。回皇上，这宋林啊，是越来越没有规矩了。他说明年开春便要嫁人，怕夫家瞧不上他，让臣来求皇上赐他一个公主的封号。这，这怎么可能呢？那就赐呗，只要表姐开心就好了，这有什么不可的？王德全。怎么拟旨？未有先例，奴才得询问礼部的李大人。尽快去把事办妥了吧，此等小事，朕就不追问了。是。臣谢过皇上。咳咳臣给皇上拜年。愿皇上来年事事顺遂，嘉陵来年风调雨顺。夫君，松手。嗯。年夜，所有重臣都会携家眷入宫，不带侍卫，没有武器。如果要带走或杀掉一个人，这是最好的时机。是谁想除掉贺家？谁诬陷了贺家？有多少人参与其中？今天，我要得到真相。娘子，荣大人。宋大人，娘子，还冷吗？你们怎么才来？还愣着干什么？还不赶紧过来！真是越来越没规矩了。等下去给太后拜年，要懂点礼数，听到没有？嗯。好，荣大人。新年好啊，射手王！过年好，过年好啊！烫不烫？没事。这样啊，我也不知道怎么就……你怎么连杯水都拿不稳啊？你怎么回事啊？都是奴才的错，都是奴才的错。世子，我爱。既然衣裳已经湿了，你就先回家吧。叫工人给少夫人拿件新衣服吧。世子，不用麻烦了。不必麻烦世子操心了，不要因为我耽误了皇上还有诸位大人的时间。荣誉。嗯。荣大人。荣大人。啊。荣大人，你先跟大人去面圣，我在家等你。我，你看看皇上穿了什么，说了什么，回家讲给我听，听小叔的话。荣少夫人，荣少夫人，公主有请。公主殿下，公主殿下在这儿。正是，荣少夫人这里等等。
公主殿下稍后就到。说，是谁叫你骗我来的？公公主，撒谎！我与公主殿下并无交集，她为何突然召见我？况且这里很久没有人居住，明显是刻意引我而来。怕是殿前撒我一身水的那位，也是你们的人吧？说，到底所谓何事？贺九龄，是我。父皇病重这几年，一直重信占星馆，什么都听龙将的，什么都按他的意思来，为他大兴土木，建造占星馆，招揽天下术士，龙将几乎一手遮天。父皇病故后，我以为远了荣家就好，可这朝中虎狼环伺，走了荣家，又来蒋家。钟永侯虽是我亲舅舅。但欺我年幼，如今的嘉陵，又几乎成了他的天下。兵符兵马都为他所掌，他们那帮人，还费尽心思灭你贺家。我空有地位，却什么都做不了主，还要装疯卖傻对他忌惮。所谓唇亡齿寒，贺九龄。没能保住贺家，我有罪。啊，皇上，我有罪，却无从赎起。就是这一面这一礼，也不敢叫任何人知道。我这帝王，当的窝囊。窝囊的是我才对，我连自己的家人都护不住。与人何干？贺九龄，父皇在世时和我说起过你。捷报里说你青出于蓝胜于蓝，在南疆是比贺将军更有名的左将。若非女子，恐怕早已是将军了。即便如此。又有何意？有，因为我要你做我的贺将军。皇皇上，古往今来，从未有过女子府第。可这偌大的宫殿，真假虚实。别看我日日坐在高处，连一个信任的人都没有。想来，也没一个人信任我。我现在明确知道，是谁与钟永侯一同陷害了贺家，而其他的乱党命臣，还需以后你帮我一一查验。你有家仇，我有国恨。贺九龄，朕可以把这嘉陵的未来。托于你吗？我，也许是我一厢情愿了。你父兄宁死都要把你交给荣誉，就是想你做个平凡的女子，好好活着。我若是你的家人，也不愿你再趟这池浑水。你若是要拒绝，我也能理解，我的确有负担。我唯一的负担就是，我贺九龄何德何能，让皇上如此信任。
小雨，纸上最烈的酒最难忘，情到深处不可逃。回眸，回眸有你，有你守候。岁月可曾回首，几度悲欢离？悄悄地转身，轻手合上一缘册，笑问今夜人间星星几？到深处不可逃，回眸,回眸有你,有你守候。岁月可曾回首，几度悲欢离合？思念落地成霜，化作灿烂星河。我轻轻抚琴的一个想。